வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஸ்டார்ட் டு ஸ்டடி இன்றைக்கி வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃபஸ்ட் இயர் பிஏர் ஃபஸ்ட்டு செமஸ்டர் எக்ஸாம் வந்து ஆன்லைனில் நடந்துட்டுருக்கு ஸோ இன்னிலேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷனல் சைக்காலஜி கொஷின் பேப்பர் அனாலிஸ் தான் வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஏன் இந்த வீடியோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் இந்த கொஷனுக்கு இதுதான் ஆன்சரா நான் இதை எழுதிட்டு வந்துட்டேன் இது கரெக்டா இது தப்பா அப்படின்ற மாதிரி நிறைய கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் உங்க டவுட்ஸ் எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ற மாதிரி இந்த வீடியோ இருக்க போகுது ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஓல்டு சிலபஸ்ல வந்து நமக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டென் மார்க் அண்ட் செவன் மார்க் மட்டும் தான் இருந்துச்சு பட் இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் பேட்டர்ன் வந்து பாத்தீங்கன்னா நியூ பேட்சுக்கு வந்து ஒன் மார்க் ஃபைவ் மார்க் டென் மார்க் அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் பேப்பர் பேட்டர்னே சேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க சிலபஸும் சேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க நீங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் இந்த எக்ஸாம் எழுதுனதுக்கு சோ எப்படி எழுதணும் அப்படின்றது நிறைய பேருக்கு தெரியாம இருந்து எழுதிருப்பீங்க சோ அடுத்த எக்ஸாமுக்கு நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களோட தப்பெல்லாம் கரெக்ட் பண்றதுக்கு இந்த வீடியோ வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க ஃபஸ்ட்டு கொஷின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வென் டெவலப்மெண்ட் இஸ் வியூட் எஸ் எ ப்ராசஸ் தட் இஸ் லைக் எக்ஸ்பிளப்டிங் இஸ் எ பீஸ் ஆஃப் கிளே வாட் இஸ் ஈக்குவல் டு த கிளே அண்ட் வாட் இஸ் ஈக்குவல் டு த ஷேப்பிங் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு களிமண்ணை வந்து நம்ம செதுக்குறோம் அப்படின்னா களிமண் அப்படின்றது இந்த இடத்துல எதை குறிக்குது ஒரு குழந்தையோட டெவலப்மெண்ட்டில் இந்த களிமண் செதுக்குன அந்த ஷேப்பிங் யாரால் வருது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் சைல்டு பிஹேவியர் இந்த என்விரான்மெண்ட் என்விரான்மெண்ட் அந்த சைல்டு பிஹேவியர் த சைல்டு மைண்ட்ஸ் எவால்வேஷன் த சைல்டு பிஹேவியர் எவால்வேஷன் அப்படின்னு சொல்லி நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தையோட டெவலப்மெண்ட் அப்படின்றது நம்மளால் நல்லா புரிஞ்சுக்க முடியுது அதனால் ஆப்ஷன்ஸ் பி வந்து கிடையவே கிடையாது என்விரான்மெண்ட்டை நம்மளால் செதுக்க போகிறது கிடையாது அதனால் அந்த ஆப்ஷன் கிடையவே கிடையாது இப்போது சைல்டோட பிஹேவியராக சைல்டோட மைண்டாக அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் சைல்டோட பிஹேவியர் தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னு பார்த்திங்கன்னா டெவலப் பண்ண முடியும் அப்போ ஆப்ஷன் ஏ அல்லது டியாக இருக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எவால்யூவேஷனால் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு குழந்தைய கொண்டு வர முடியாது அப்போ என்விரான்மெண்ட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெயின் ரோல் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தையோட ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு முக்கியமான விஷயங்கள் இருக்குது ஒன்று ஹெரிடிட்டி இன்னொன்று என்விரான்மெண்ட் அப்படி பார்க்குறப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெரிடிட்டி இந்த இடத்துல கொடுக்கல என்விரான்மெண்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ தான் த சைல்டு பிஹேவியர் த என்விரான்மெண்ட் செகண்ட் கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா In Pavlov's work, dog salivated naturally in response to being given meat powder. In this situation, salivation is the dash while the meat powder is the dash. Salivation is in the end of the day. We have learned Pavlov's theory. We have learned Pavlov's theory. Salivation is in the end of the day. We have learned Pavlov's theory. We have learned the powder, the meat powder. We have learned the meat powder. We have learned the option. A is the unconditional response. We have learned the salivation. Unconditional stimulus is the meat powder. Next one is remembering what you ate for soup. பர்ஃப் எஸ்டர்டேஸ் ரெக்வைஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் பி எபிசோடிக் மெமரி நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் இன்டெலிஜென்ஸ் தியரி வாஸ் கிவன் பை டேஷ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் வந்து டி கார்னியர் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபிஃப்த் கொஷின் வாட் இஸ் த பார்ட் ஆஃப் த பர்சனாலிட்டி தட் கம்பல்ஸ் பீப்புள் டு ஆக்ட் இன் பர்ஃபெக்ட் அக்கார்டன்ஸ் வித் த மோரல் ஐடியல்ஸ் ஆன்சர் வந்து பி த சூப்பர் ஈகோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மார்க் எனக்கு ஆன்சர்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஃபைவ் மார்க் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபைவ் மார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஃபைவ் கொஷின் கொடுத்து த்ரீ கொஷின் அட்டன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து எத்தனை பேஜஸ் எழுத முடியும் எத்தனை பேஜஸ் எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ பேஜஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் எழுதியிருக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட் கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஷியேட் ஹியூமன் க்ரோத் ஃப்ரம் டெவலப்மெண்ட்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கான டிஃப்ரென்ஷியேட் எழுதணும் அதுக்கு முன்னாடி க்ரோத்னால் என்ன டெவலப்மெண்ட்னா என்னன்றத மீனிங் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் டெஃபினேஷன் கொஷின் போய் எழுதியிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த கொஷனுக்கு ஃபுல் மார்க் உங்கள் நீங்கள் கெயின் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரைப் த லாஸ் ஆஃப் பர்செப்ஷன் ஒரு ஃபைவ் லாஸ் இருக்குது ஸோ இந்த கொஷினை நீங்கள் அட்டன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அப்படின்னா அந்த
நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரைப் த டிட்டர்மினன்ஸ் ஆஃப் பர்சனாலிட்டி பர்சனாலிட்டியோட டிட்டர்மினன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர் இன்டர்னல் ஃபேக்டர்னு சொல்லி ரெண்டு கொடுத்துருப்பாங்க இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஷனுக்கு நீங்கள் ஆன்சராக எழுதியிருக்கணும் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து கமெண்டில் கேட் மெயிலில் கேட்டிருந்தீங்க மெசேஜ் பண்ணியிருந்தீங்க ரெண்டு டிட்டர்மெண்ட்டுமே எழுதணுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க டிட்டர்மென்ஸ் ஆஃப் பர்சனாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி டென் மார்க்கில் கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா நீங்கள் மீனிங் டெஃபினேஷன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு பேஜ் கவர் ஆகும் இது ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்டதுனால நீங்கள் ரெண்டுமே எழுதணும் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர் அண்ட் இன்டர்னல் ஃபேக்டர் ரெண்டு எழுதுனா மட்டும் போதும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் மார்க் கொஷின் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னல் சாய்ஸோடு கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட் கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் த டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இது ஆல்ரெடி நம்ம சேனல்லே வீடியோவாக நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ என்னென்ன டைமென்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோஷியல் எமோஷனல் ஃபிசிக்கல் மாரல் அப்படின்னு சொல்லி ஃபைவ் டெவலப்மெண்ட்ஸ் வந்து நமக்கு இருக்குது அந்த ஃபைவ் டெவலப்மெண்ட்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுதணும் என் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆர் டைப்பில் கேட்டிருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் த பேஸஸ் ஆஃப் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் என்னென்ன பேஸஸ் ஆஃப் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இருக்குது ஸோ டெவலப்மெண்ட் டாஸ்க்கும் அண்ட் பேஸஸ் இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிங்கிளாக இருக்கும் இங்கே அந்த கொஷின் வந்து இது அந்த ஆன்சர் வந்து இதுக்கு எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த்து கொஷின் எக்ஸ்பிளைன் த டைப்ஸ் ஆஃப் மெமரி இந்த கொஷின் டென் மார்க்கில் கேட்டிருக்கிறதுனால நீங்கள் மெமரியிலேருந்து எழுதணும் மெமரியோட மீனிங் அண்ட் அதோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினேஷன் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் தான் டைப்ஸை வந்து லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி நீங்கள் டைப்ஸ் எழுதணும் எடுத்தோன்னா டைப்ஸ் எழுதுனீங்க அப்படின்னா பேஜ் ஃபுல்லாக கவர் ஆகாது ஆன்சர் எலபரேட் ஆகாது உங்களுக்கு மார்க் வந்து கம்மியாக கிடச்சிருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரைப் எரர்ஸ் இன் பெர்செப்ஷன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ டைப்ஸ் ஆஃப் எரர்ஸ் வந்து நமக்கு இருக்குது அந்த டூ டைப்ஸ் ஆஃப் எரர்ஸுமே நீங்கள் வந்து எழுதியிருக்கணும் எழுதியிருந்தால் மட்டும்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மார்க் கிடைக்கும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா வெறும் எரர்ஸ் ஆஃப் இன் பெர்செப்ஷனில் போயிட்டு பெர்செப்ஷனுக்கான ஆன்சரையோ இல்லை லாஸ் ஆஃப் பெர்செப்ஷனுக்கான ஆன்சரையோ இல்லை வெறும் பெர்செப்ஷனோட மீனிங் அண்ட் டெஃபினேஷன் எழுதியிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக மார்க் கொடுக்க மாட்டாங்க அடிச்சு போட்டுருவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரைப் மாஸ்லோ தியரி ஆஃப் மோட்டிவேஷன் மாஸ்லோ தியரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெவல்ஸோட டயக்ராம் ப்ளஸ் அந்தோட லெவல்ஸ் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கூட போதும் கண்டிப்பாக மார்க் கொடுத்துருப்பாங்க இன்னும் உங்களுக்கு பேஜ் எலாபரேட் ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா எஜுகேஷனல் இம்ப்ளிகேஷன் எழுதியிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக பேஜ் வந்து எலாபரேட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காரல் ரோஜஸோட ஹியூமனிஸ்டிக் தியரி இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கொஷின் இந்த கொஷனுக்கு நீங்கள் வந்து ஃபுல் மார்க் எடுக்கணும் அப்படின்னா தியரியை ஃபுல்லாக நீங்கள் எழுதியிருக்கணும் எழுதியிருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு மார்க் எடுக்க முடியும் அதுக்கு முன்னாடி இந்த தியரியை பற்றியான ஒரு ஒரு ஜஸ்ட் அண்ட் இன்ட்ரோ கொடுத்துட்டு எழுதியிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நைன் அண்ட் ஆஃப் மார்க் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் த்ரன்ஸ்டன் குரூப் ஃபேக்ட்ரி தியரி ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஷார்ட்டான ஒரு தியரி தான் பட் இதை வந்து டென் மார்க்கில் எழுதுகிற அளவுக்கு பெரிய விஷயம் இல்லை எதுவுமே இல்லை அதனால் இந்த கொஷனை வந்து நீங்கள் விட்டீங்க அப்படின்னா கூட நல்லது தான் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஃபேக்டர் தியரி இருக்குது அந்த ஃபோர் ஃபேக்டர் தியரியுமே டென் மார்க்கில் எழுதியிருந்தீங்கன்னா கூட ஓகே பட் இங்கே ஒரே ஒரு ஃபேக்டர் மட்டும்தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதனால் இந்த கொஷனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவாய்ட் பண்ணுறது வந்து நல்லது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் த ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் டு ஃபாஸ்டர் கிரியேட்டிவிட்டி இந்த கொஷனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட்டிவிட்டியிலேருந்து நீங்கள் எழுதுனீங்க அப்படின்னா உங்கள் மார்க் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரைப் ட்ரை தியரி ஆஃப் பர்சனாலிட்டி த்ரீ டைப் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க அதில் ஒரே ஒரு டைப் பற்றி மட்டும் தான் எழுத சொல்லியிருக்காங்க இன்னொரு கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் ஆர் த டெக்னியூஸ் யூஸ் டு அசஸ் த பர்சனாலிட்டி டூ டைப் ஆஃப் டெக்னியூஸ் இருக்குது ப்ரொஜெக்டிவ் இருக்குது அண்ட் நான் ப்ரொஜெக்டிவ் இருக்குது இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் எக்ஸ்ப்ளனேஷனோட டீட்டெயிலாக எழுதியிருந்தால் மட்டும்தான் ஃபுல் மார்க் கொடுப்பாங்க ரெண்டுமே எக்ஸ்பிளைன் மட்டும் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக மார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டூ சிக்ஸ் மார்க் தான் கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஸ்டார்ட் டு ஸ்டடி சேனலுக்கு சப்ஸ்கி